ஏ டு இஸ் எட் தமிழ் உலகம் யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி உருளாங்கு வருவல் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உருளாங்கு வருவலுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு பெரிய உருளாங்கு எடுத்து தோல் நிக்கிட்டு குருவை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு வெங்காயம் குருவை நறுக்கினது கருவேப்புல்ல மூணு பச்சை மிளவா குருவை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பூண்டு பொருள் எடுத்துருக்கிறேன் சோப்பு மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு எடுத்துருக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்ப்போம் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு எண்ணெயிலே தான் வதக்கி எடுக்க போகிறோம் எண்ணெய் சூடான கையோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கணும் கடுகு சேர்த்து கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்த கையோட குருவை நறுக்கி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கினா போதும் இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் இப்போ நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இந்த டயத்தில் குருவை நறுக்கிற மூணு பச்சை மிளவா ஒரு கொத்து கருவேப்பில்ல குருவை நறுக்கின பூண்டு புல் சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு புல் ஒரு நாலு அஞ்சு பூண்டு புல் சேர்த்துருக்கிறேன் பூண்டு புல் உருளைக்கிழங்கு ஒருவளுக்கு சேர்த்து வதக்கணும்னா இந்த வாயு பிரச்சனை இருக்காது அதனால் பூண்டு புல் சேர்த்துக்கணும் பூண்டு புல்லை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் பூண்டு புல்லெல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்த கையோட குருவை நறுக்குனா உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் உருளைக்கிழங்கு இந்த எண்ணெயிலேயே வதங்கணும் அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் தண்ணி சேர்த்து வதக்க போகிறது இல்லை நம்ம எண்ணெயிலேயே தான் உருளைக்கிழங்கு வதக்கி எடுக்கணும் உருளைக்கிழங்கு பாதி அளவுக்கு வதங்கி வந்துருச்சு பாதி அளவு வதங்கி வந்துருக்கையோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா வதக்கிக்கணும் உப்பு சேர்த்து வதக்கணும்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வதங்கி வந்துடும் உருளைக்கிழங்கு அடி பிடிக்காத அளவுக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு இடையிலையும் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் உருளைக்கிழங்கு நல்லா எண்ணெயிலேயே வதங்கி வரணும் ஒரு ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே உருளைக்கிழங்கு நல்லா வதங்கி வந்துடும் உருளைக்கிழங்கு வதங்கி வந்த கையோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிவப்பு மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் ரெண்டும் சேர்த்து விட போகிறோம் ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா உருளைக்கிழங்கில் சேர்ற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் மசாலா உருளைக்கிழங்கில் எல்லா உருளைக்கிழங்குலேயுமே மசாலா சேர்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் மறுபடியும் நல்லா வதக்கிக்கணும் சுவையான உருளைக்கிழங்கு வறுவல் ரெடி உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வந்து ரச சாதம் தயிர் சாதம் கூட சேர்த்து சாப்பிட்றது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நண்பர்கள் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெயர் பெற்று நாள்த்துங்க நன்றி